休斯顿地区侨学界庆祝中华人民共和国国庆六十六周年系列活动媒体发布会，于八月十五号在中国人活动中心举行。与往年一样，今年的国庆重头戏依然是升旗典礼、国庆晚宴。国庆文艺晚会等系列庆祝活动。国庆升旗仪式由筹备委员会主席黄华介绍了情况。升旗仪式将于九月二十六号周六上午九点半，在休斯顿中国人活动中心门前广场举行。国庆晚宴由筹备委员会主席王小霞和李秀兰介绍了情况。晚宴将于二零一五年九月二十六号周六晚在 Western a d g a l l e r i a 酒店举行。国庆综艺晚会由筹备委员会主席陆金博士介绍了情况。晚会将于二零一五年九月十五号周六晚七点半在 s a f f o r d Center 举行。中国驻休斯顿总领馆副总领事赵于敏。和侨务组长房振群出席了新闻发布会。赵于敏副总领事接受了美南电视的采访。呃，应该说每年我们侨界、新兴的侨界举行这个国庆系列活动都非常有意义。啊、呃，今年尤其有它的意义。一呢，呃，我们习近平主席很要特别的国事重大，在这么一个双边关系很好的背景下。我们休斯顿的侨界发出我们的声音，展示我们的力量，这是一次很好的机会。第二个呢，我们今年刚好要迎来中国人民解放军人民和世界反法西斯设立七十周年，我们也要利用这个机会展示我们华人、休斯顿的华人，无论是海峡两岸的，无论是从事什么行业的，都能够团结在一起，展示我们的力量，展示我们对、呃、中国、对美国做出的贡献，这也是一个很好的机会。那么还有一个就是，正好是六十六周年，六六大顺，这也是个吉利的数字。所以我希望我们在休斯顿地区的华人，无论来自哪里，无论从事什么行业，无论是有什么的兴趣爱好，都能拿出自己的力量，献出一份爱心，来参与到我们的活动，让这几场活动跑得轰轰烈烈，去圆满。今年的演出团的阵容呃非常强大，有三十五个人，以往都是只有不到二十个人。今年这个演出团呢是西区一百美的先前演出团，所以。水平很高，主要是由呃济南市歌舞剧院、济南市麻戏团、济南市呃京剧院，然后还邀请了很多呃国家的一线演员组成的，呃呃水平很好。呃，我们这次晚宴呢，也是正在，也是在我们在庆祝反法西斯和二战的这个胜利这七十周年的同时，一起举行。所以我们欢迎我们呃休斯顿的华侨的呃华人和社区积极来参与我们这次晚宴的活动。我们这次晚宴呢，呃，举行的呃非常隆重的那个安排，就我们这次有我们呃。刘志远先生作为那个文艺晚宴晚宴的那个总策划，呃，我们也这次邀请了呃陈大德孙女作为我们呃晚宴的呃中国之友来参加我们这次晚宴。另外，我们这次晚宴邀请了呃我们国会议员、呃市政府和州政府的一些呃各界的领导们参加我们的。晚宴共同来庆祝我们中华人民共和国成立六十六周年。我们也希望我们各界的华侨好友积极支持我们这次活动，呃，积极购票。这是我们华人大家共同的事儿，因为我们虽然在这边呢从事各行各业啊，不一定呃有共同语言，但是呢，我们的根都是一样的，我们都是来自中国，在这一条上我们大家都能谈到一块儿。所以说呢，我觉得就是大家如果都出来呃来参与一份儿，我们这个华人的这个在这边的共同的是。呃这个社团呢，就会办得会更加红火啊